সিদ্দিকিনদের সঙ্গে সুহাদা কেরামদের কাজের সঙ্গে নেককার পর হেজগার আল্লাহদের কাজের সঙ্গে মেলে কিনা যদি মেলে তাইলে ওইটি হইবে নেককা আর যেটা মেলবে না সেইটা নেক কাজ হবে না জোরে বলার কথা ঠিক কিনা তাহলে আপনি মানব রচিত তন্ত্র মন্ত্র প্রচলিত গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ আপনি এই নীতি আদর্শটা ভালো মনে করি হেইটি আপনি করেন আসতে কয় কথা ঠিক না রাখি আচ্ছা এখন সাহাবাই কেরাম রাখি এই কাজটা করছে নবীরে করছে সিদ্দিকিরা করছে সুহাদা কেরাম না করছে তাহলে এই কাজটা ভালো কাজটা কারণ কোরআন কেরামি আল্লাহ কি বলছেন অযথা নিবু তাগুত তোমরা তাগুতকে অস্বীকার করো তাগুত কাকে বলে মানব রচিত তন্ত্র মন্ত্র এইটা হলো তাগুদের ভিতরে একটা বড় তাগুত এই জন্য বলে কথা ঠিক কিনা এই জন্য আমার ভাইদেরকে বলবো পর্দালে মা বোনদেরকে বলবো আসলে বাজান আমার আব্বাজ রহমাতুল্লাহ আলাই বলতেন যেই মামলার তদবির নাই ওই মামলার কিন্তু খালাস না मालिक जिज्ञास कर फजल कर তুমি এই কাজটা দিনের ভিতরে সারা কেন করলো উত্তর দাও এই জন্য কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমি যতটুকু বুঝছি আর সাথে যায় কেরামদের থেকে যতটুকু শিখছি ওলামায় কেরামদের হক্কারি থেকে যতটুকু শিখছি চিনছি এইটা আমল করার চেষ্টা করি আমার ভিতরে কোনো কমতি থাকলে ধরাইয়া দাও আমার এখনো মনে আছে আমার দাদা যার রহমাতুল্লাহ আলাই তার ছোট বোন অর্থাৎ আমার দাদু আব্বা জানের কুকু না আরে যখন এমন মুরা মানুষ মুরব্বী মানুষ আমরা তো অত বুঝতাম না যখন বাসায় যাইতাম দৌড়ি আসতে যাও শোনো আমার এই মাসালাটা ঠিক আছে কিনা দেখো আমার কেরাটটা সুই আছে কিনা রেজাও দেখো তো আমার মামাস টাকায় কিনা তখন আমাদের কাছে বিরক্ত লাগতো বার 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 কেন এই কথা বলে আসলে তো তার চিন্তা যে আমার কাজটা নে কামড়ের ভিতরে আসলে পরে কিনা बुजुर्ग <laughs> আর বর্তমানে তো মুফতির অভাব নাই দাঁড়ি নাই পেন শার্ট পরা হেরা বলি ইমামতি করাইতে পারে হুজুর লাগবে না আমরাই পারি এখন পারি দেখে বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত কইতে আছে আল্লাহ তুমি আমার এ বঙ্গবন্ধু রে জাহান নামের একটু ভালো জায়গা করবি শয়তান সরাইবে না শয়তান জোরে বলে কথা ঠিক না বলে নামাজ পরে আমি मामला <laughs> এই তদবিরের জন্য উকিল হলো হক্কানি ওলামায় কেরাম পীর বুজুর্গেরা 
তাদের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত মামলায় কিন্তু যেতা যায় না জোরে বলেন কথা ঠিক ভাবে घरे बुम पीरियड मुरब्बी মুরব্বি তালাশ করে নাজমুদ্দিন কুবরা রহমাতুল্লাহ আলাই তার কাছে দিয়া বলেন হুজুর আমাকে একটু আপনি সাগরেদ বানান কলে বাবা আপনার পরিচয় কি গেল আমি ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি কলে ওই যে শুনছি ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি সে কলে হুজুর জি কলে বাজান আমাকে মাপ করবে কারণ আপনার ভিতরে যে এলেমের ফখর এলেমের কি ফখর অহংকার ঢুকছে আপনার ভিতরে আল্লাহর মার এবার ঢুকে নিয়ে জায়গা নাই ওই এলেমের ফকর গৌরব কমাই আসে এই ওস্তাদের কাম শুরু আমাদের এই তরিকের মুরব্বি রশিদ আহমদ গান্ধী রহমাতুল্লাহ আলাই এই ইতিহাস পড়িয়ে রাখেন যার প্রায় এক লক্ষর মতো হাদিস শুধু তার মুখস্থ হয়েছিল ষাট হাজার প্রায় সনদ সহ চল্লিশ হাজার সনদ ছাড়া কি বুঝে দেবন মাদ্রাসার মুরব্বী ছিলেন মহাদ্দেশ ছিলেন জমানার আবু হানিফা বলা হইতো যার উপাধি ছিল কুতুবুল আলম তিনিও একজন মুরব্বী ধরছিলেন কেদা হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজের বক্সি রহমাতুল্লাহ মুরব্বী লাগবে না তাহলে ডিগবিতে কি নাই खुशुखुजु स्मरणपन्न हवा लगे ठीक আল্লাহ আমাকে সবাইকে তো ফিদ্ধান করো